Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzu sizlerle birlikte Huawei P40 Lite'ı A'dan Z'yi inceliyoruz. Google'sız bir telefon mümkün. Peki nasıl? İşte Huawei P40 Lite hakkında bilmeniz gereken her şey. Huawei tarafından kısa bir süre önce tanıtılan P40 ailesi 4 ana model içeriyor bildiğiniz gibi. Huawei P40, P40 Pro, P40 Pro Plus ve elimizdeki P40 Lite modeli ile yeni nesil akıllı telefonları tüketicilerle buluşturan Huawei'yi bunlardan bugün inceleyip özelliklerini keşfedeceğimiz P40 Lite modelinde bu ay itibariyle satışa sundu. Özellikle şık tasarımına dikkat toplayan ayrıca gerek arka kameraları gerek e, punch full view ekranı ve az sonra daha detaylı olarak bahsedeceğimiz yanlarıyla yeni ailenin Lite modeli P40 Lite 4 anahtar özelliği ile değerlendirilebilir. Peki nedir bunlar? 48 megapiksel yapay zeka destekli dörtlü kamera seti, 40 watt Huawei süper şarj teknolojisi, süper gece selfie özelliği, punch full view ekran tasarımı. Elbette bunlara ek olarak daha fazlası da var. Şimdi daha fazla vakit kaybetmeden hemen Huawei P40 Lite incelemesine birlikte başlayalım. P40 Lite tasarım ile fazlasıyla çekici bir model olmuş. Elimizde su yeşili rengi ile bulunan telefonun ayrıca sakura pembesi ve gece yarısı siyahı gibi farklı seçenekleri de bulunuyor. Açıkçası su yeşili modeli gayet güzel görünüyor ancak sakura pembesi de fotoğraflarda bir o kadar farklı duruyor. Bu yeni renklerle beraber telefonların klasik renklerinden sıkılanlar için iyi bir alternatif olacaktır bu modeller. Kenarlara doğru kavis kazanı arka gövde böylece elde rahat bir tutuş sağlıyor. Ancak arka yüzün biraz parmak izi tuttuğunu da söylemek lazım. Bu arada tasarım ilişkin olarak P40 Lite'ın suya karşı dayanıklı olmadığı bilgisini de verelim. Telefonun sağ tarafına baktığımızda burada parmak izi sensörünün yer aldığını görüyoruz. Böylece telefonu sağ elinizle tutuyorsanız baş parmağınızın altına, sol elinizle tutuyorsanız ise orta parmağınız veya yine işaret parmağınızın altına denk gelen e, bu sensörle beraber ekran kilidini kolay bir şekilde açabiliyorsunuz. Bu arada tabii ki ayrıca bir yüz tanıma özelliği de telefonda mevcut. Ekranın sol köşesindeki kamera yardımıyla yüzünüzü kolayca telefona tanımlayabiliyorsunuz. Telefonun çevresindeki detayları da e, değinmeden geçmeyelim. E, sağ kenardaki parmak izi sensörünün üzerine baktığımızda burada ses butonlarının yer aldığını görüyoruz. Alt kenara geldiğimizde ise burada da USB-C portu ile hoparlör mazgalı bulunurken bu hoparlörün telefondaki tek seçenek olduğunu söyleyelim. Yani telefonda stereo ses desteği bulunmuyor. Fakat ayrıca 3.5 mm kulaklık girişine yer verildiğini görmek de oldukça sevindirici. Telefonun sol yanında ise sim kart çekmecisi ile hafıza kartı yuvası yer alıyor. Buraya Huawei'nin nano memory kartını takarak hafızayı 256 GB daha arttırabiliyorsunuz. Son olarak baktığımızda telefondaki mikrofonların da üst ve alt kenara yerleştirildiğini gördüğümüzde de belirtelim. Ekrana baktığımızda Huawei'nin bu modelinde çentiksiz tasarımı benimsediğini görüyoruz. Ayrıca Huawei e, bu modelinde ekrana Punch Full View adını vermiş. E, bu yeni ekranı ile çentiksiz tasarım, ince çerçeveler ve kavisli kenar e, tasarımı ile beraber e, standart dikdörtgen tasarımlı telefonlara kıyasla daha kompakt. Ancak e, öte yandan daha yüksek e, ekran gövde oranı sağlanmış. Öyle ki... P40 Lite'ın ekranına baktığımızda gövde ekran oranıyla %90.6 seviyesinde oluyor ve böylece gerçekten oldukça geniş bir e, görüntü alanında sağlanıyor. Bunun da karşılığını e, genel telefon kullanımı deneyiminizin yanı sıra aynı zamanda film izlerken veya oyun oynarken de alıyorsunuz tabii ki. Ekran çözünürlüğü Full HD Plus olarak da bilinen 1080-2310 piksel seviyesinde IPS LCD panelin kullanıldığı ekranda Piksel yoğunluğu 398 ppi seviyesinde olurken parlaklık ve keskinlik seviyeleri de oldukça yüksek doğrusu. Öyle ki telefonda maksimum parlaklık 515 nit seviyesine ulaşabiliyor. Ekran ayarlarından parlaklığın yanı sıra renk modu ve sıcaklığını ayarlayarak kendinize göre optimize edebiliyorsunuz. Ayrıca e, yine ekrana ilişkin olarak burada göz yorgunluğunu hafifletmeyi amaçlayan bir göz konforu modunun bulunduğunu ve yine koyu modun yer aldığı bilgisini de verelim. Huawei P40 Lite her ne kadar P40 ailesinin giriş seviyesi modeli olsa da aslında performans bakımından oldukça güçlü ve e, rekabetçi bir telefon. Çünkü P40 Lite'da işlemci olarak 7 nanometre mimarisine sahip Kirin 810 kullanılıyor. Bu Yonga seti ile beraber performansın yanı sıra özellikle yapay zeka teknolojisine odaklanan Huawei'yi bu işlemci ile yoğun uygulamalarda amiral gemi statüsünde performans sağlayabiliyor. 8 çekirdekli yapıda tasarlanan bu işlemci içeriğinde 2 adet 2.27 GHz frekanslı Cortex-A76 performans çekirdeğinin yanı sıra 
6 adet 1.88 GHz frekanslı verimlilik odaklı Cortex A55 çekirdeğinden güç sağlıyor. 6 GB RAM kapasitesi mevcut. Ayrıca 128 GB depolama birimi de telefonda bulunuyor. Yine grafik tarafına baktığımızda da burada Mali G50 Yongas'ın yer aldığını görüyoruz. 6 çekirdekli olan bu grafik birimi de Selef model olan Mali G51'e kıyasla %30 oranında daha yüksek performans sağlayabiliyor. Bu bahsettiğimiz teknik birimler ışığında P40 Lite gerçekten yüksek performans gösterebiliyor. Öyle ki yaptığımız Antutu Benchmark testinden tam 304 bin 459 puan toplayan telefon böylece orta segment, orta segmentin bir üyesi olmasına karşın amiral gemileri ile rekabet edebilecek düzeyde olmasıyla dikkat çekiyor. Öyle ki bu skorla Huawei P40 Lite'ı diğer akıllı telefon modelleriyle yan yana koyduğumuzda orta segment tüm rakiplerini zaten geride bıraktığını görüyoruz. Bu anlamda bu telefonu satın almayı düşünenlerin performans konusunda endişe etmesine gerek olmadığını söylemek lazım. Elbette bunu yalnızca sentrik test sonucuna bakarak değil kullandığımız süre içinde akıcı bir deneyim sağlamasına ilişkin olarak da söylüyoruz. Peki bu konuyu da açıklığa kavuşturduktan sonra şimdi gelelim bir başka önemli konuya. Ee, Huawei P40 Lite Android 10 işletim sistemi yüklü olarak geliyor ve MUI 10 arayüzü kullanıyor. Ancak telefonda Google servisleri yok. Fakat şimdi anlatacaklarımızda bunun Google uygulama marketindeki uygulamaları kullanmakta size herhangi bir engel olmayacağını hep beraber göreceğiz. Bilindiği gibi Huawei Google defterini kapattıktan sonra App Gallery adındaki uygulama mağazasına yoğunluk vermiş ve buradaki iş stratejilerini geliştirmişti. Uzun zamandır bu uygulama mağazası üzerinde çalışan Huawei burada şu an yüzlerce uygulamayı bir arada sunuyor. Şu an dünyanın en büyük üçüncü uygulama marketi olan Huawei App Gallery özellikle Türkiye'deki lokal uygulamalarının çoğunluğunu içeriğinde bulundurmasıyla da dikkat çekiyor. Öyle ki e, App Gallery'de yerli geliştiricilerin geliştirdiği çok sayıda uygulamayı bir arada bulabiliyorsunuz. Peki e, Facebook, Whatsapp, Youtube kullanılabiliyor mu bu telefonda? Evet bunlar da kullanılabiliyor ancak bu uygulamaları App Gallery üzerinden değil kendi sitelerine indiriyorsunuz. O da oldukça basit kafanız karışmasın. Huawei browser açıyorsunuz Facebook'u indirmek için ekrana facebook.com slash android yazıyorsunuz ve açılan sayfadan indir butonuna tıklıyorsunuz. Sonrasında da telefonunuza inen APK dosyasını tıklıyorsunuz ve yüklüyorsunuz. Hepsi bu kadar. Whatsapp için de benzer yolu izliyorsunuz. Huawei browser'da whatsapp.com android yazıyorsunuz ve aynı işlemleri Whatsapp için de tekrarlıyorsunuz. Youtube izlemek için ise yapmanız gereken daha basit. Huawei browser'dan yine adrese girmek. Hepsi bu kadar. Ee, Huawei browser için de bu arada App Search diye bir özellik de var. Buradan da web sitesi üzerinden indirilemeyen APK'lara bir arada ulaşabilirsiniz. Ee, peki daha fazlası mı lazım? Mesela ne lazım? Facebook, Instagram, Twitter, Gmail e, ve daha fazlası. Evet yani hem hepsi istisnasız hepsine ve daha fazlasında P40 Lite'de kolayca yüklemeniz mümkün. Şimdi burada App Gallery uygulama mağazasında More Apps adında 3. parti çözümü yer alıyor. Bu uygulama üzerinden dünya çapında e, ve yerel olarak en iyi uygulamalara kolayca göz atabiliyorsunuz ve bunları telefonunuza kolayca yükleyebiliyorsunuz. More Apps'i P40 Lite'e yükledikten sonra aradığınız uygulamayı aratıp yükleyebilirsiniz. Burada çok sayıda uygulamayı e, uygulama farklı kategoriler arasında yer alıyor. Biz denemek için Spotify'a, e, Twitter'dan Messenger'a, LinkedIn'den Gmail ve Google haritalara kadar çok sayıda uygulamayı indirdik ve aktif olarak kullandık. Herhangi bir problem yok. E, uygulamaları gayet sağlıklı ve akıcı şekilde kullanabiliyorsunuz. Evet yani e, gördüğümüz gibi Google'sız telefon mümkün. Bu hem bugün incelediğimiz P40 Lite model için hem de bundan sonra gelecek olan e, Huawei telefon modeller, modelleri için geçerli durumda. O nedenle Android market uygulamaları yok diye işte gözü çok fazla büyütmeye veya çekinmeye gerek yok. Huawei'nin e, Huawei artık e, kendi mobil servisleri ve e, kendi app galeri uygulama mağazasıyla yola devam edecek. Tüketiciler de Android uygulamalarının kullanımında herhangi bir sorunla karşılaşmayacak. İşletim sistemi konusunda e, bir başka bahsetmemiz gereken nokta da fon klon uygulaması olacak. E, fon klon uygulaması bir telefondan bir başka telefonu geçmek için kullanabileceğiniz gerçekten harika bir uygulama oluyor. E, mesela P40 Lite'ı almaya karar verdiniz diyelim ve şu anki telefonunuzdaki uygulama sistem ayarları işte ne var başka dosyalar var, fotoğraf var. Video var, e, rehber ve mesajlarınız var. Bunları nasıl yeni telefona aktarabileceğinizi düşünüyorsunuz. 
Bu noktada yardımınıza fon kulon uygulaması yetişiyor. Hem yeni telefona hem eski telefona fon kulon uygulamasını yüklüyorsunuz. Sonrasında ise eski telefondan yeni telefonda hangi dosyalarınızı aktaracağınızı birer birer seçiyorsunuz. Fotoğrafları seçiyorsunuz, işte videolarını seçiyorsunuz burada size tercih kalıyor. Bütün uygulamanı seçtikten sonra iki telefon birbirine bağlanıyor ve dosyalarınız Diğer telefonu yeni telefona aktarılmaya başlanıyor. Hepsi bu kadar. Oldukça kolay bir e, pratik bir geçiş sistemi mevcut fon kulonla beraber. Evet Huawei P40 Lite'ın tasarımından başladık. Ekran detaylarına değindik. E, teknik özelliklerini ve performansını değerlendirdik. İşletim sistemi ve app galeri ile uygulama konusunda konuştuk. Şimdi sırada iki diğer önemli noktamız var. Bunlardan biri pil ömrü ikincisi ise kameradır. Şimdi önce P40 Lite'ın pil performansına bahsederek başlayalım. P40 Lite'da 4200 mAh kapasitesinde bir batarya yer alıyor. Bu batarya günlük kullanım için zaten fazlasıyla yeterliyken pil alan ayarlarındaki güç tasarruf modu ve süper güç tasarruf modunu kullanarak bu süreyi çok daha fazla arttırmanız mümkün. Bizim yaptığımız testlerde tam 120 saatlik bir pil performans sağladığımız P40 Lite konuşma süresiyle size 34 saat yine ekran açık web dolaşım süresiyle de 18 saati aşkın bir e, deneyim sağlıyor. Elbette telefona e, her zaman uyguladığımız e, Full HD video testimizi de tabii ki yaptık. E, Wi-Fi'ye bağlı konumda ve ekran parlaklığını tamamen açık duruma maksimum açık getirdiğimiz e, senaryoda 90 dakika boyunca Full HD video oynattığımızda %14'lük bir pil kaybı gözlemledik. Yani bu koşulda e, video izlerseniz yaklaşık 11 saat boyunca aralıksız video izleyebiliyorsunuz. Tabii ki ekran parlaklığını otomatik yaparak bu süreyi biraz da uzatmak elinizde. Genel olarak pil performansı ile gayet beğendiğimiz telefon öte yandan hızlı da şarj oluyor. İncelemenin başında söylemiştik zaten 40 Watt Huawei süper şarj teknolojisine sahip bu telefon. Bu şarj yazıyla da kutu içerisindeki şarj yazıyla da 30 dakika içinde sıfırdan bataryanın %70'ini doldurabiliyorsunuz. Bu da fazlasıyla iyi bir süre doğrusu. Huawei P40 Lite 4 kameralı bir akıllı telefon modeli oluyor ve arkadaki bu dörtlü kamera diziliminde olduğu gibi ön kamerasına da yapay zeka desteğinden faydalanıyor. Şimdi kameraları yakından tanıyalım ve e, sağladığı e, faydalarından bahsedelim. P40 Lite'deki ana kameramız 48 megapiksel ölçüsünde oluyor. F1.8 diyaframlı 26 milimetrelik bu ana kamera faz algılamalı lazer atafokusa sahip. E, varsayılan olarak 12 megapiksel çekim yapan ana kameradan daha fazla detay elde etmek istediğinizde kamera arayüzünden 48 megapiksele geçiş yapmanız gerekiyor. Yine bunun hemen üzerinde ise 48 megapiksel AI ultra netlik modunu göreceksiniz. E, yapay zeka desteğinden bu modu e, seçerek faydalanmanız mümkün. Böylece detay seviyesi yüksek, daha yüksek çözünürlükte e, ve sinematik fotoğraflar çekebiliyorsunuz. O nedenle bu mod oldukça önemli. Mutlaka kullanmanızı tavsiye ederiz. P40 Lite'in ikinci kamerasına geldiğimizde 8 megapiksel ultra geniş açılı lensin yer aldığını görüyoruz. F2.4 diyaframlı ikinci kamera ile geniş ölçekte fotoğraflar çekebiliyorsunuz. 120 derecelik geniş açılı fotoğraflar yakalayabileceğiniz bu 17 milimetrelik kamera ile güzel manzara çekimleri yapabilir. Arkadaşlarınızla beraber geniş grup fotoğrafları yakalayabilirsiniz. Elbette bunun için biraz beklemek gerekecek çünkü şu an koronavirüs sebebiyle evde kalmamız lazım. P40 Lite'in diğer iki kamerası da 2 megapiksel çözünürlükte çalışıyor. Bunlardan biri makro çekimleri yapmak için kullanılırken diğeri ise bokeh yani alan derinlikte fotoğraflarınızı çekmek için e, yer alıyor. Bu sınıfta yer alan pek çok telefon modeli alan derinliği kamera yerine yazılım yoluyla getiriyor. P40 Lite'da ekstra bir kamera yer verilmiş olması büyük artı çünkü bu sayede bokeh efektli e, daha başarılı Fotoğraflar çekilebiliyor. Yine telefonun e, kamera arayüzüne süper makro modunu kullanarak birbirinden güzel makro çekimleri yakalamanız mümkün. Siz de ekranda görüyorsunuz şu an. Öte yandan telefonun süper e, gece modu da bir hayli başarılı çekimler yapabiliyor. Düşük ışıkta özellikle makro çekimi yaptığınızda da ortaya birbirinden güzel sonuçlar çıkartabiliyor e, P40 Lite. Bizim yaptığımız çekimlerde de bunu fazlasıyla gördük doğrusu. Öte yandan süper gece modundan elbette pek çok senaryoda faydalanmanız mümkün. Ee, gece dışarıda yapacağınız çekimlerin yanı sıra e, ön kamerada da süper gece selfie özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. Birden fazla e, çekimi birleştirerek düşük ışık koşullarında e, güzel öz çekimler yapabileceğiniz telefon bizim yaptığımız denemelerde de ortaya güzel sonuçlar çıkarttı. P40 Lite'ın kamera modları arasında daha çok sayıda seçenek bulabiliyorsunuz. Profesyonel çekim modlarından modundan ağır çekim ve hızlı çekim 
e, özelliklerine portre modundan güzellik moduna yine yapay zeka modundan AR lens çekim yeteneklerine kadar çok sayıda seçeneğiniz mevcut. Video tarafına geldiğimizde ise telefonda ön ve arka kamerayla maksimum full HD video kaydı yapabildiğinizi söyleyelim. Yani telefonda bir 4K video kaydı imkanı bulunmuyor. Sonuç olarak toparlayacak olursak Huawei P40 Lite pek çok açıdan başarılı bir telefon olmuş. Özellikle Selef model P30 Lite'ın üzerine çok sayıda somut geliştirme ortaya koymasıyla e, teknoloji alanında önem arz ederken elbette kullanıcı gözüyle baktığımızda da pratik anlamda fayda sağlıyor bizlere. E, P40 Lite tasarımından, ekran özelliklerine, kameralarından, pil ömrüne ve performansına kadar çok noktada oldukça kullanışlı bir seçenek. Ee, ama Google hizmetleri derseniz onu da zaten tüm detaylarıyla sizlere anlattık. Artık dünya Google Google'ın etrafına dönmüyor. Burası kesin ve Huawei'yi bunu HMS yani Huawei mobil servisleri yoluyla App Gallery uygulama mağazasıyla özellikle Türkiye'de yerli geliştiricilerle ortak çalışmasıyla ve bugün bunlara alternatif olarak bahsettiğimiz 3. E, parti çözüm olan More Apps ile beraber etkili şekilde gösteriyor. O nedenle bu konuda bir çekinceniz olmasına açıkçası gerek olmadığını yekten söyleyebiliriz. E, o nedenle P40 Lite aradığınız telefon kriterlerine giriyorsa rahatlıkla değerlendirilebilir değerlendirebilirsiniz diyelim. Ee, ancak tabii ki bu noktada seçim her zaman olduğu gibi yine sizin. Ben Ercan Uğurlu. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Evde kalın.